kendinle gurur duymalısın. Sen hayatta kalmayı başaran yüzde birli kesimin bir parçasın. Yeryüzündeki türlerin şu an sadece yüzde biri hayatta. 4,5 milyar yaşındaki dünyada son 3,5 milyar yılda 4 milyar tür yok oldu. Canlı türlerinin %99'u dünya sahnesinden silindi gitti. Kimler geldi, kimler geçti. Ayağını bastığın bu yerde senden çok çok daha uzun yıllar yaşamış ve bu dünyaya hükmetmiş canlılar vardı. Birçok canlı kitlesel yok oluşlar sonrasında misafirliklerinin sonuna geldi. Bu jeolojik zamanda göz açıp kapayıncaya kadarlık bir süreye tekabül etse de bizler için oldukça uzun sürelerdi. Seni hayatta tutan bu yer aslında oldukça gizemli, ürkütücü ve karanlık. Bilim insanları en büyük kitlesel yok oluşları incelemek için fosil kayıtlarından yardım aldılar. Fosil kayıtları verileri sonuca ulaşmamızda önemli bir yardımcı görevini üstlendi. Büyük felaketler genelde kara sıcaklıklarının ani artış sonrasında okyanustaki asitleşmenin tetiklemesiyle oluştu. Bunlar devasa fırtınalardan kaynaklandı. Bu olayların katalizörleri bazen belirsizdi. Bazen de oldukça büyük bir bölgeye yayılmış olan volkanik aktivitelerdi. Onlar olağan şüphelilerdi. Asteroidlerin dünyaya ulaştığı anlar da oldu, uzaydan gelen esrarengiz kayalarda. Dünyanın çevresini azımsanmayacak ölçüde değiştirdik. İyi bir misafir olamadık. Geçmiş dönemdeki türlerin akıbeti ortada. Bizlerin de yaşadığı gezegeni her açıdan bilmesi şart. Aslında kitlesel yok oluşlar, gerilerinde olumlu izler de bıraktılar. Evet yaşayan canlı türleri yok oldu, hiyerarşi bozuldu. Ama sonrasında büyük çapta yeni tür patlamaları yaşandı. Canlılık, çeşitlilik bölgelerde hızla çoğaldı. Bu belki de dünyanın kendince canlılardan özür dileme biçimiydi. Bilinen yaşam ilk kez 3,6 milyar yıl önce ortaya çıktı. İlk büyük kitlesel yok oluşsa günümüzden 440 milyon yıl önceydi. Ordo Vizyen döneminde büyük sucul yaşam formları vardı. Onlar ve diğer türler 30 milyon yıl boyunca çeşitlilikleri artarak geliştiler. 30 milyon yılın sonunda ise önlerine büyük bir engel çıktı. Dünyanın küresel dengesi tehlike sinyalleri veriyordu. Buzullaşma muazzam boyutlara ulaşmıştı. Güney kutbunu kaplayan büyük bir buz kütlesi yavaş yavaş meydana gelmişti. Bu, büyük miktarda suyun kitlenmesine sebep oldu. Bu felaketin sebebi Apalaş Dağları olabilir. Yükselişiyle birlikte tetikleyici bir unsur olduğu düşünülüyor. Yükselen geniş şaplı kayalar karbondioksiti atmosferden emip gezegeni büyük ölçüde soğutmuş olabilir. Sonuç olarak deniz seviyeleri yüzlerce metre düştü. Sığ sularda yaşayan canlı türleri yaşam alanlarını soğuduğunu, her geçen gün küçüldüğünü ve büyük bir darbe yediklerini an be an izlediler. Bu zorlu koşullar ayak uydurmaya başaran canlılar yeni dünyaya adapte oldular. Ama bu henüz bir zafer sayılmazdı. Çünkü ikinci darbenin gelmesine çok az bir zaman kalmıştı. Deniz seviyeleri yeniden yükselmeye geçtiğinde denizdeki oksijen seviyeleri düştü. Bu da okyanus sularının çözülmüş toksik metallere daha kolay tutunmasını sağladı. Bu evrede hayatta kalabilmek epey zordu. Çünkü türlerin çoğu okyanustaydı. Sonunda ise dünya tarihinin bilinen en büyük ikinci kitlesel yok oluşu gerçekleşti. Çıkan tablo korkunçtu. Tüm türlerin %85'i yok olmuştu. Diğer kitlesel yok oluş günümüzden 359 milyon yıl önce yaşandı. Etkisi tam 20 milyon yıl boyunca devam etti. Devoniyen dönemi olarak isimlendirilen bu dönemde 550 milyon yıl önce Kambriyan patlamasında ortaya çıkan trilobitler yaşıyordu. Onlar 300 milyon yıl süren Paleozoik çağın en önemli canlılarıydı. Devoniyen dönem boyunca yaşanan birkaç felaket okyanustaki oksijen seviyelerini hızla düşürdü. Bu da konodotlar, kalamarlar ve atopotların kabuklu akrabaları olan goniatitlere büyük bir hasar verdi. Kelvasa olayı olarak bilinen bu darbelerin en kötüsü yaklaşık 372 milyon yıl önce yaşandı. Almanya'da keşfedilen kayalar oksijen seviyeleri düştükçe Stroma toporoid adı verilen büyük deniz süngerleri türlerinin öldüğünü gösteriyor. 
Bu felaketin sebebini tahmin edebilmek elbette çok zor. Ancak volkanizmaların olası bir tetikleyici olduğu en muhtemel teori. Kervas olayından birkaç milyon yıl sonra Vili tuzakları 240 bin metreküp lav saçmıştı. Patlama asit yağmurlarına sebep olmuş olabilir. Asteroidleri bile yer açmış olabilir. Hayatta kalmaya başaran en büyük kraterlerden biri olan İsveç'teki 50 bin metre genişliğindeki Silyan krateri yaklaşık 377 milyon yıl önce oluşmuştu. Garip gelse de bu felaketin bir diğer faili kara bitkileri olabilir. Bitkiler Devoniyen döneminde ayakta kalmaya başarmışlardı. Adaptasyon sürecinde dev kara bitkilerinin kökleri okyanuslara kadar ulaştı. Bu derin kökler besin açısından zengin suları adeta sömürdü. Alk bitkilerini geliştirdi ve alklar da sudaki oksijeni emdi. Aynı zamanda kayaların ayrışma hızı da arttı. Kayalar yıprandıkça okyanusa daha fazla madde akışı oldu. Günün sonunda tüm türlerin %75'i yok oldu. Plakoderme olarak bilinen harika görünümlü zırhlı balıklar da yok olanlardan biriydi. Tür çeşitlerindeki artış hızı da büyük ölçüde yavaşladı. Türlerin yaşadığı en büyük felaket ise 250 milyon yıl önce cereyan eti ve 60 bin yıl süresince etkisini gösterdi. Bu evrede dünyadaki ormanlar yok oldu. Yeniden yaşarmeler ise tam 10 milyon yıl sürecekti. Bu felaket çok sayıda böceği dünyadan silen tek felakettir. Felaketin izlerinin sulardan silinmesi, ekosistemin yeniden canlanması bile 4 ile 8 milyon yıllık bir süre aldı. Canlı türlerinin %96'sı dünyadan temizlendi. Peki bu felaketin sebebi neydi? Katil Sibirya'daki volkanik aktiviteydi. Sibirya merkezli bu darbe bütün dünyaya yayıldı. Büyük Ölüm ismindeki bu katil, patlamalar sonucu ortaya çıkan karbondioksit atmosfere fırlattı. Bu da inanılmaz bir karbondioksit fırtınası yaratmış oldu. Lavlar 720 bin kilometreye kadar ulaştı. Patlama en az 14 trilyon ton karbondioksiti dünyanın üzerine saldı. Sibirya'dan gelen magma yüzeye doğru ilerlerken kömür havzalarında es geçmedi. Ardından metan gibi sere gazlarının zincirlerini açıp serbest bıraktı. Dünya adeta cehennemi yaşıyordu. Sonraki yıllarda da toprak ve suyun sıcaklıkları durmadan artmaya devam etti. Ekvatordaki deniz yüzey sıcaklığı sıcak bir küvetin sıcaklığıyla eşdeğerdi. O günlerde ekvator ve yakınlarında neredeyse hiç balık yaşamıyordu. Okyanuslar asitleşip duruldu. Zehirli hidrojen sülfürü küresel sıcaklığı artırdı. Bu felaket hayata alıp 300 milyon yıl geriye koydu. Sıcaklıklar arttıkça kayalar daha fazla aşındı ve volkanik kükürtten oluşan asit yağmurları hızlandı. Bu katilin elinden kurtulmak uzun yıllar aldı. Ama başarı bir kez sağlandıktan sonra hız kesmeden devam etti. Farklı resifler inşa eden canlılar hayata yeniden tutundular. Yemyeşil bitki örtüsü dünyayı yeniden kapladı. bir milyon yıl önceye gittiğimizde ise bir başka büyük felaketin kapıda belirdiğini görüyoruz. Trias döneminin sonunda atmosferdeki karbondioksit seviyesi 4 katına çıktı. Bunun sebebi muhtemelen volkanik aktiviteler ve bazal taşkınlardı. O yıllarda son süper kıta Pangea'nın merkezindeki magmatik şehir Orta Atlantik büyük miktardaki sere gazlarının etkisindeydi. Asteroid, iklim değişikliği ya da sel bazalt püskürmesi bu felaketin failleri olabilir. Bu dönemde memeliler dinozorlardan daha fazla sayıdaydı. Bu felaket 135 milyon yıl boyunca dünyada var olacak olan dinozorların gelişimine kapı araladı. Aynı zamanda timsahların soylarında da patlama yaşanmasını sağladı. Lisedeki son felaket 65 milyon yıl önce yaşandı. Bu felaketin sebebi büyük bir asteroid etkisiydi. Bu etki gezegendeki tüm türlerin %76'sını yok etti. 12 kilometre çapındaki bir asteroid Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nın sularına çarptı. Bu çarpma büyük miktarda toz, döküntü ve kükürtü atmosfere fırlattı. Bilim adamları bu asteroidin 1500 kilometreye kadar olan her alanı doğrudan etkilediğini ve tsunami yarattığını düşünüyor. 
Hindistan'daki Dekan platosunu oluşturan volkanik patlamalar ve küresel ısınma korkunç boyutlara ulaşmış olabilir. Günün sonunda dinozorlarla birlikte amonoidler ve bedirgin spiral kabuklu yumuşak çalar gibi birçok canlı türü yok oldu. En can alıcı soruysa yeni bir kitlesel yok oluşun kapımızı çalıp çalmayacağı sorusu. İçinde yer aldığımız Holosen dönemde bitkiler ve hayvanlar anormal derecede hızlı ölüyor. Bu kötü tablonun sebebi volkanik aktiviteye de astroid etkisi değil, insan etkisi. Yeni bir kitlesel yok oluşa gerek yok. İnsanoğlu zaten kendi yok oluşunu hazırlıyor. İklim değişikliği, ormanların azalması, avcılık ya da daha doğrusu aşırı avlanma 1 milyon bitki ve hayvan türünü doğrudan etkiliyor. Fosil yakıtlar kullanıyoruz. Milyarlarca ton karbondioksit ve diğer gazları atmosfere salıyoruz. İyi bir misafir değiliz ve yaşadığımız gezegen hakkında aslında hiçbir şey bilmiyoruz. Derinlere indiğimizde dünyanın tarihi, yaşadıkları, oluşumu, üzerinde oluşan türler hepsi oldukça gizemli ve bilinmeyi hak ediyor.